Bago po tayo mag-proceed doon sa letter series natin, para sa part 2 and part 3, dito muna tayo sa ratio and proportion. At isa dito ay galing sa, nag-comment si, si Sir Imam Dulatas sa, isa, sa channel natin. At isa naman dito nakapost sa Civil Service Exam 2021 Community, isa sa FB group na lagi kong tinatambayan. Shout out kay Christine Ricaldi Andrad, Andrade. So yung mga post nila ay ating sagutan isa-isa. Basahin muna natin ito. In gathering the ratio of in in a gathering the ratio of men to women is 3 is to 5. Men is to women is 3 is to 5. If there are 60 men, how many are women? Si 3, paano naging 60? So, 60 divided by 3 is equals to 20. In other words, mag-multiply tayo ng 20 sa 3 para maging 60. So, kung ano ginawa natin dyan, yan din ang gagawin natin dito sa 5. 5 times 20 and that is equals to 100. So, ang sagot dito ay 100. Another way of solving this, 3 is to 5 is equals to 60. Dapat men is to women. So, dito men is to women din yung nasa kabila. So, 60 is to let W for women. I-multiply natin yan siya. 5 times 60 and that is equals to 300. 3 times W or 3W. So, para ma-isolate natin itong W na to, yung variable natin, si 3, since pang multiply dyan, pang divide na siya sa 300. So, W is equals to 300 divided by 3 and that is equals to 100. So, ang sagot ay 100. Isa pang solusyon. 60 Divided by 3. Kasi itong 60, yan yung men. I-divide mo rin sa 3, men. And that is equals to 20. So, 20, since ang tanong dito is how many women, 20 times 5. Kasi yung women sa ratio ay 5. 3 is to 5. So, 20 times 5 and that is equals to 100. Laging tandaan na never memorize the answer, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Maraming ratio and proportion at halos hindi nawawala yung mga problems with regards sa ratio and proportion sa exam, sa civil service exam, or pwedeng dyan sa AFSAT or kung anong math exam man yan. So, sa akin lang, kung medyo takot kayo sa mathematics, bawas-bawasan nyo, nyo lang yung takot na yan. Kasi yung math na naman, huwag kayong matakot dyan. Practice, practice, practice. Hanggang masani kayo na later on, ma-realize nyo na madali lang pala siya. Next. Ratio pa rin. If there are 220 apples in the basket, how many apples can Carla, Anna, and Beth get if the ratio of the partition is 3 is to 4 is to 3? Ang total binigay. So, isulat muna natin si Carla, si Anna, at saka si Beth. Yung ratio nila ay 3 is to 4 is to 3. Ang total ay 220. Yan yung total. Ang total naman sa ratio natin ay 3 plus 4 plus 3 and that is equals to 10. So, ang gagawin natin, 220 divided by 10 and that is equals to 22. In other words, nagmultiply tayo ng 22 sa 10 para makuha yung 220. So, itong multiplication natin na 22 or yung 
quotient natin sa pag-divide sa 220 divided by 10, that is equals to 22, yan yung gamitin natin pang multiply dito sa ratio natin. 22. Ngayon, ito na yung mga sagot. Para kay Carla, 3 times 22 and that is equals to 66. Para kay Anna, this is 88 at kay Beth, this is 66. Kung i-add mo yung tatlo, ang total dyan ay 220. Isa pang paliwanag, although pariho lang, 3 plus 4 plus 3, kasi yan yung mga ratio niya. That is equals to 10. So, yung 10 na yan, yan yung pang-divide natin dito sa 220. 220 divided by 10, pwede mo namang i-cancel out yung 0 na yan. So, 22. Itong 22 na yan, yan yung pang-multiply natin sa ratio na 3. That is equal to 66. Yung 3 na ratio ay nasa kay Carla at kay Beth. Yung isa naman ay 22 times 4, and that is equals to 88, at yan ay kay Anna. Another way of solving this, pero pariho lang din naman ito, 3x, let x be that number na i-multiply natin sa lahat ng ratio na ito para ang total ay 220. So, 3x plus 4x para kay Carla, plus 3x ulit para kay Beth, and that is equals to 220. 3x, mga like terms kasi ito, plus 4x plus 3x, and that is equals to 10x, equals 220. Now, i-isolate natin si x para makuha natin yung value ni x. Since si 10 pang multiply sa x, pang divide na ngayon siya sa 220. So, 220 divided by 10, Para mas madali, pwede mo may cancel out yan siya. So, 22 over 1. And that is equal to 22. So, ang value ni x ay 22. So, para kay Carla, 3x value ni x ay 22. So, 3 times 22 and that is equal to 66. Yan ang kang Carla. Kaso, pariho lang din sila ni Beth. So, yan na rin ang kay Beth. Si Anna naman, 4x, ang value ni x ay 22. 4 times 22, that is equals to 88. Yan ay kay Beth. So, yan na yung sagot. 66, 88, at 66. Ngayon, kung nagre-reklamo kayo na si Ma'am, paulit-ulit lang, ganun din naman ang ginawa niya. Pinakita ko lang sa inyo yung lahat ng sides ba? Sabi ko nga naman kanina na pariho lang din naman siya. Pero pinakita ko lang kung pwede namang i-divide mo direkta yung 10 mo dito sa 220. Tapos yan na yung pang multiply mo sa mga ratio mo dyan. Anyway, for more examples about ratio and proportion, please see description ng video ito. Kasi ilalagay ko yung mga list, yung direktang links na dati na nating na-upload. Ilalagay ko rin doon yung pinaka-basic sa ratio proportion para ma ma-gets nyo kung ano, ano yan. Tapos, ang dami mga examples doon. Basta practice lang ng practice. Masasanay din kayo na napakadali lang pala ng ratio and proportion. Pero before we will end this video, mag-random shoutout muna tayo. Kina shoutout kay Charlene Joy Bertuz. Shoutout naman po, ma'am. Napakalaking tulong po ang inyong mga videos po. Marami akong natutunan. Thank you for that. At sana makapasa ako, makapasa yung mag exam lalo na sa APSAT po. God bless din po sa inyo. Shout out kay Ms. Mr. J. H. L. Shout out kay Hymns Recovery Song. Shout out kay Najib Rigalado. Shout out kay Habu Habi. Kay Power by Rare, kay Mot Vlog, kay Echo A, Echo A, Lovely Di Guzman, at shout out kay Cabrera's Vlog. 
Para sa mga nagtatanong regarding sa printable na reviewers natin na naka-upload naman sana diyan direkta sa files mismo ng FB group natin. Pero kung gusto nyong i-email talaga sa inyo yung mga list sa printable na reviewers, uh, mas maganda sigurong puta kayo sa mismong FB ko. Lalagay ko sa screen, punta kayo doon. Pwede nyo, meron akong latest na post ngayon, pero kung mapanood mo ang video ito na natabunan na yung post natin, pwede kayong mag-PM. At uh, direkta mong ilalagay kung para sa civil service ba or sa AFSAT kasi ibibigay ko sa inyo ng libre lahat ng mga printable na reviewers through email. Thank you and God bless.